एकोस्टिक न्यूरोमा ऑल्सो नोन एज वेस्टिकुलर स्क्वेनोमा और न्यूरल न्यूरिनोमास और एट नर्व ट्यूमर ठीक है डेफिनेशन में वेस्टिकुलर स्क्वेनोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर arising from abnormally proliferative swan swan cells which develops to the lateral position of the vestibular nerve in the internal acoustic meters the growth of tumor is extremely slow and the history may be extend over several years incidence hum dekhenge it consists of 80% of all cerebrospontine pontine angle tumor 80% jitne bhi cerebrospontine tumor hote hain unka 80% consist karta hai acoustic neuroma and 10% of all the brain tumors cp angle tumors aur kon kon se hote hain iska pneumonia hai games g a m e s जी से ग्लोबस ट्यूमर ए से कॉस्टिक न्यूरोमा एरेक्नोइड सिस्ट एन्यूरिज्म एम से मैनेंजियोमा एंड मेटास्टेसिस ई से एपिडर्मोइड कोलेस्टिएटोमा एस से स्क्वेनोमा ऑफ अदर क्रेनियल नर्व फिफ्थ में सबसे ज़्यादा टेंडेंस होती है देन सेवन्थ देन नाइन्थ देन टेंथ देन इलेवेंथ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एकोस्टिक न्यूरोमा इन्फीरियर वेस्टिकुलर नर्व सबसे ज़्यादा कॉमन होता है उसके बाद सुपीरियर वेस्टिकुलर नर्व देन कॉकलियर नर्व बायोलेटरल वेस्टिकुलर स्कोनोमा इज डायग्नोस्टिक ऑफ न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टू पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे इसकी ट्यूमर एराइज इन इंटरनल एकोस्टिक मीएटस एंड साइट एराइज फ्रॉम वेस्टिकुलर वेस्टिकुलर नर्व साइट क्या है अराइज करता है वेस्टिकुलर नर्व से मोस्ट कॉमनली और किससे कर सकता है सुपीरियर वेस्टिकुलर नर्व से कॉकलियर नर्व से रेयरली करता है कॉकलियर नर्व से फिर उसके बाद वहाँ से एक्सपेंड करता है एंड कॉज करता है वाइड वाइडनिंग और इरोजन ऑफ कैनाल जो कैनाल होती है वहाँ पे उसकी इरोजन कॉज करता है देन अपेयर इन अ सरोवर पॉन्टाइन एंगल हेयर इट मे ग्रोज फिर कहाँ जाएगा एंटीरियर सुपीरियरली जाएगा या इन्फीरियरली जाएगा अगर एंटीरियर सुपीरियरली जाता है तो इन्वॉल्व करेगा फिफ्थ नर्व को और अगर इन्फीरियरली जाता है तो इन्वॉल्व करेगा नाइन्थ टेंथ एंड एलेवेंथ नर्व को अगर फिफ्थ नर्व को इन्वॉल्व करता है तो क्या होगा लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा जैसे कि इन लेटर से इट कॉज डिसप्लेसमेंट ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम प्रेशर इन दैरब्रो सेरिब्रम सेरिब्रम में प्रेशर कॉज करेगा जिससे कि आईसीटी रेज हो जाएगा इंटरक्रेनियल टेंशन रेज हो जाएगा अब इसमें डायग्राम में है कि किस तरीके से ये डायग्राम है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल का इनर एस्पेक्ट है जिसमें से हम देख देख रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें से पास होते हैं तो देखिए ये ट्रांसफर्स क्रिस्ट है और ये बिल्स बार है तो यहाँ पे ये सेवन्थ नर्व है कॉकलियर नर्व है सुपीरियर वेस्टिकुलर नर्व इंफीरियर वेस्टिकुलर नर्व और फोरामैन सिमिलर इतने स्ट्रक्चर पास होते हैं इंटरनल ऑडिटरी कैनाल कैनाल के इनर एस्पेक्ट से और ये देखिए इस डायग्राम में प्रोग्रेशन बताया गया है ये सीपी एंगल का है ये सरिबिलम है ठीक है ये एट्थ नर्व है और ये नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ नर्व है और ये फिफ्थ नर्व है तो अगर यहाँ पे ये ट्यूमर अराइज हो रहा है क्योंकि एकॉस्टिक न्यूरोमा क्या है एट नर्व का ट्यूमर ये अराइज हो रहा है और साइज में इंक्रीज़ कर रहा है तो अब ये फिफ्थ नर्व को भी इन्वॉल्व कर सकता है और अगर इन्फीरियरली जाएगा तो नाइन टेंथ एलेवन नर्व को भी इन्वॉल्व कर सकता है या फिर पूरा पूरे फिफ्थ और नाइन्थ एट नाइन टेंथ सॉरी नाइन्थ टेंथ एलेवन नर्व को इंक्लूड कर इन्वॉल्व करके ब्रेन स्टैम को भी इफेक्ट डाल सकता है अगर साइज में इंक्रीज होता है अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे क्लासिफिकेशन में इंट्रा कैनालिकुलर ट्यूमर एक्सटेंडिंग इन टू द सी पी एंगल ट्यूमर प्रेसिंग क्रेनियल नर्व फाइव वेरी लार्ज ट्यूमर अगर हो जाता है तो प्रेस करेगा सबको फाइव नाइन टेन एलेवन एंड ब्रेन स्टैम एंड सरेगुलम ठीक है अब उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द साइज पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो इंट्रा कैनालिकुलर स्मॉल साइज मीडियम साइज और लार्ज साइज ठीक है अगर स्मॉल साइज है तो अप टू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तक का होगा मीडियम साइज है तो वन पॉइंट फाइव टू फोर सेंटीमीटर लार्ज साइज है तो ओवर फोर सेंटीमीटर अब इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में इसमें टू टाइप के सेल्स होते हैं एंटोनी टाइप ए सेल्स और एंटोनी बी सेल्स जो ए सेल्स होता है वो डेंसली पैक सेल्स होता है विद स्मॉल स्पिंडल सेट न्यूक्लियाई 
और ये मोर कॉमन होता है जबकि जो बी सेल है वो लूजली अरेंज होता है वैकुलेटेड होता है प्लियोमोर्फिक सेल्स होता है अब इसके बाद हम इसमें क्लिनिकल फीचर देखेंगे क्लिनिकल फीचर मोस्ट कॉमन फोर्टी टू सिक्सटी ईयर एज में मिलेगा अगर इन ट्वेंटी टू थर्टी ईयर ऑफ एज वैन ट्यूमर इज फाउंड इन एसोसिएशन विद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप टू ठीक है बोथ सेक्स को इफेक्ट करता है इक्वली ट्यूमर जो होगा वो रेडियो रेजिस्टेंस होगा इन नाइन्टी परसेंट केसेज इट इज़ यूनिलेटरल एंड मे बी बाइलेटरल इन इन वॉन रेक लिंग हंसन्स डिजीज एंड न्यूरोफाइब्रोमेट्रोसिस डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर एंड इन्वामेंट स्ट्रक्चर वेन द ट्यूमर इज स्टिल कन्फाइंड टू इंटरनल एक्स्टिक कैनाल कॉकलियर वेस्टिबुलर सिम्टम्स यूनिलेटर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एंड टीनेटर्स मिलेगा ठीक है अगर ट्यूमर इज एक्सटेंड बियॉन्ड आई ए सी एंड इन्वॉल्व अदर स्ट्रक्चर अगर बियॉन्ड आई ए सी चला जाता है और अदर स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करता है तो अगर फिफ्थ नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है तो फर्स्ट एक्स्ट्रा क्रीमियर कैनालिकुलर नर्व टू भी इन्वॉल्व इस ट्राइजमाइनल नर्व तो पहली जो इन्वॉल्व होगी ट्राइजमाइनल नर्व होगी जिससे लॉस ऑफ पॉनियल रिफ्लेक्स होगा ठीक है ये अर्लियर साइन हो जो हमें मिलता है इसमें उसके बाद अगर सेवन्थ नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है तो हेस्टलबर्गर साइंस मिलेगा हाइपोथीजिया ऑफ पोस्टीजियर मेटल वॉल इलेक्ट्रोगेस्ट्रोमेट्री लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन फ्राम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग शिवर्स टेस्ट डिक्रीज लेक्राइमेशन ब्लिंग रिफ्लेक्स इट इज डिलेड ठीक है और नाइन्थ और टेंथ नर्व अगर इन्वॉल्व होगी तो डिस्फेजिया हो जाए डिस्फेजिया हो जाएगा हॉसीनेस एंड नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ फ्यूड पैलेटल एंड फेरेंजल एंड लेरेंजल पैरालिसिस और अगर ये सभी इन्वॉल्व कर रहा है एलेवन ट्वेल्व थ्री फोर और सिक्स नर्व को तो दे इन्वॉल्व एंड ट्यूमर इज़ वेरी लार्ज तो बहुत लार्ज होगा तब इन सब नर्व को इन्वॉल्व कर लेगा उसका ब्रेन स्टेम में लॉन्ग मोटर एंड सेंसरी स्ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व वीकनेस एंड नमनेस आर ऑफ आर्म एंड लेग विद एक्सग्रेटेड टेंडन रिफ्लेक्स सेरेबिलियम अगर इन्वॉल्व करता है तो एटेक्जिया होगा नेस्टेक्स में होगा डिसडो कोकाइनेशिया होगा एटेक्जिकेट मिलेगा और रेज आई सी टी मिलेगा इंटरकैनल टेंशन की वजह से हेडेक होगा नोजिया होगा वॉमिटिंग होगा ब्लरिंग ऑफ पीजन और डिप्लोपा मिलेगा फंडल एग्जामिनेशन करने पर हमें पेप्टोडीमा मिलेगा ब्लरिंग ऑफ डिस्क मार्जिन मिलेगी इन टर्मिनल स्टेजेस देयर इज अ हार्नियशन ऑफ सेरिब्रल टॉन्सल्स फेलियर ऑफ वाइटल सेंटर इन द ब्रेन स्टेम इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे इसमें ऑडियो वेस्टिबुलर टेस्ट ऑडियोलॉजिकल टेस्ट में इट्स सो रिट्रोकॉकलियर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जिसमें रेने टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा वेबर्स टूवर्ड्स द नॉर्मल साइड स्वेबैक टेस्ट में शॉर्ट एंड हो जाएगा और पी टी एस हो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस टोन्ड के इंक्रीज मिलेगा थर्टी डेसीबल रिक्रूटमेंट नेगेटिव होगा स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर पुअर होगा स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर बिकम वर्स एट अ हायर स्पीच इन इंटेंसिटी एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रोल ओवर फिनोमिना एक्वास्टिक रिफ्लेक्स में स्टेपिटियल रिफ्लेक्स डिले मिलेगा फेस्टिवल टेस्ट करने में डिमनेस और एबसेंट रिस्पॉन्स बट मैग्नीट्यूड मे बी नॉर्मल इफ ट्यूमर इज वेरी स्मॉल अगर बहुत छोटा है तो मैग्नीट्यूड जो होगा इसका डिमनेस और एबसेंट मिलेगा रेडियोलॉजिकल टेस्ट में प्लेन एक्सरे करा सकते हैं सिटी स्कैन गेडियोलियम एनहांस एम आर आई हंड्रेड परसेंट डायग्नोस्टिक यील्ड मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट होता है इसके लिए उसके बाद वर्टिकल एनजियोग्राफी वर्टिकल एनजियोग्राफी हेल्पफुल टू डिफ्रेंशिएट एकोस्टिक न्यूरोमा फ्रॉम अदर ट्यूमर और सी पी एंग सी पी ए वैन डाउट एग्जस्ट उसके बाद ट्रीटमेंट में स्मॉल ट्यूमर है तो पेशेंट अगर ओल्ड या स्लो गोइंग है तो उसमें सीरियल एम आर आई एट एवरी सिक्स मंथ और पेशेंट अगर यंग है और फॉस गोइंग ट्यूमर है तो उसमें हम गामा नाइफ एक्सीजन करेंगे अगर लार्ज ट्यूमर है तो सर्जिकल एक्सीजन हमें करना पड़ेगा जिसमें कि अगर वैन ट्यूमर इज नो हेयरिंग प्रेजेंट जब जब वैन देयर इज़ नो हेयरिंग प्रेजेंट जब कोई हेयरिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो हम ट्रांस लेबरथाइन अप्रोच से जाएंगे सो टेबल को और ट्यूमर लेस दैन थ्री सेंटीमीटर बस डिस एडवांटेज इज एस एन एच एल मोस्ट कॉमन अप्रोच होती है इसके ठीक है और उसके बाद वैन हेयरिंग इज प्रजेंट अगर हेयरिंग प्रेजेंट है तो हम मेडियल क्रेनियल मिडिल क्रेनियल अप्रोच से जाएंगे या फिर रेट्रोसेगमोइड या सब ऑक्सीपिटल अप्रोच से जाएंगे ठीक है 
उसके बाद हेयरिंग रिहेबिलिटेशन फॉलोइंग ट्यूमर एक्सीजन कॉकलियर इम्प्लांट और ऑडियो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट स्टीरियोस्टेटिक ऑडियो सर्जरी गामा नाइफ रेडिएशन इज ड्राइव विद कोबाल्ट सिक्सटी स्टीरियो स्टेटिक रेडियोथेरेपी कंसनट्रेट हाई डोज रेडिएशन ऑन द ट्यूमर सो दैट इट ग्रोथ इज अरेस्टेड विदाउट अफेक्टिंग सराउंडिंग टिश्यू यूज इन पेशेंट हु रिफ्यूज सर्जरी सोर्स ऑफ रेडिएशन कोबाल्ट सिक्सटी एडवांटेज नो मॉर्बिडिटी ऑफ सर्जरी और सेवन फंक्शन प्रिजर्व हेयरिंग प्रिजर्व और एक नेक्स्ट होता है साइबर नाइफ टाइप ऑफ रोबोटिक सर्जरी